కరెక్ట్ నెక్స్ట్ టైం అండ్ డిస్టెన్స్ కన్యూ చేద్దాం ఇట్ టేక్స్ ఎయిట్ అవర్స్ ఫర్ ఏ సిక్స్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ జర్నీ ఇఫ్ వన్ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ ఈజ్ డన్ బై ట్రైన్ అండ్ దిర్ రెస్ట్ బై కార్ ఇట్ టేక్స్ ట్వంటీ మినిట్స్ మోర్ ఇఫ్ టూ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ఈజ్ డన్ బై ట్రైన్ అండ్ దిర్ రెస్ట్ బై కార్ దిస్ రేషియో ఆఫ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ది ట్రైన్ టు ద టాఫ్ కార్ ఈజ్ రైట్ క్వశ్చన్ డిఫరెంట్ టైప్ ఒకసారి చూద్దాం నూట ఇరవై కిలోమీటర్ల రైలులోను మిగతా దూరం కారులోను ప్రయాణిస్తే ఆరు వందల కిలోమీటర్ల ప్రయాణానికి ఎనిమిది గంటలు పడుతుంది అన్నాడు టోటల్ ఎంత అన్నాడు సిక్స్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ సో నూట ఇరవై మీరు కిలోమీటర్లు ట్రైన్లో వన్ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ కారులో రిమైనింగ్ ఎంత ఇంకా ఫోర్ ఎయిటీ కిలోమీటర్స్ వెళ్తే ఎయిట్ అవర్స్ టైం పడుతుంది అంతే నచ్చింది ఒకవేళ అదే రైలులో రెండు వందల కిలోమీటర్లు మిగతాది కారులో రెండు వందల రైల్లో వెళ్ళి మిగిలింది ఎంత ఫోర్ హండ్రెడ్ వెళ్తే ఎయిట్ అవర్స్ ట్వంటీ మినిట్స్ టైం పడుతుంది అయితే వాటి రెండింటి యొక్క వేగాల నిష్పత్తి ఎంత అన్నాడు రైట్ ఈ టైప్ కొంచెం ఫాస్ట్గా ఈజీగా చేయడానికి ఏం చేస్తామంటే రైట్ దగ్గరగా ఉండేది వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఎయిటీలో చిన్న వ్యాల్యూ వన్ ట్వంటీ కాబట్టి వన్ ట్వంటీని జీరో చేద్దాం జీరో ఎట్లా చేద్దాం అనేది నేను చెప్తాను సో వన్ ట్వంటీ నుండి ఎయిటీ కిలోమీటర్స్ పెరిగింది ఇది ఎయిటీ తగ్గింది ట్వంటీ మినిట్స్ టైం పెరిగింది ఒకవేళ ఒక స్టెప్ బ్యాక్వర్డ్ పోదాం వన్ ట్వంటీలో ఎయిటీ తగ్గితే ఎన్ని కిలోమీటర్స్ ట్రైన్లో ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ కారులో వచ్చేసరికి ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ సిక్స్టీ టోటల్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అప్పుడు ట్వంటీ మినిట్స్ పెరిగింది ఇక్కడైతే ట్వంటీ మినిట్స్ తగ్గుతుంది అర్థమైతే నేను చెప్పేది అప్పుడు సెవెన్ అవర్స్ ఫార్టీ మినిట్స్కే రీచ్ అవుతుంది ఎనభై కిలోమీటర్లు దీంట్లో పెరిగి దీంట్లో తగ్గితే ఇరవై నిమిషాలు పెరిగింది ఒకవేళ ఎనభై కిలోమీటర్లు దీంట్లో తగ్గి దీంట్లో పెరిగితే ఏమవుతుంది సెవెన్ అవర్స్ ఇరవై నిమిషాలు ఇంకా తొందరగా అవుతుంది ఇంకా ఇక్కడేమో మైనస్ ఎయిటీ చేస్తానా ఇక్కడ ఉండేది ఫార్టీనే కదా జీరో చేయాలి జీరో చేయడానికి ఒక స్టెప్ బ్యాక్వర్డ్ ఫార్టీ అంటే జీరో ఈ ఫార్టీ ఇక్కడ వస్తే సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ అన్నప్పుడు ట్వంటీ మినిట్స్ ఫార్టీ అన్నప్పుడు టెన్ మినిట్స్ అంటే సెవెన్ అవర్స్ థర్టీ మినిట్స్ సో డైరెక్ట్ వచ్చింది దీంట్లో జీరో ట్రైన్లో కారులో ఆరు వందల కిలోమీటర్లు వెళ్తే కారులో సిక్స్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ని ఎంతసేపట్లో అవుతుంది సెవెన్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ అంటే సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్తో సెవెంటీ ఫైవ్ ఎయిట్ జా సో కార్ స్పీడ్ అంతా ఎయిటీ కేఎంపిహెచ్ కార్ స్పీడ్ అంతా డైరెక్ట్ వచ్చింది నాకు ఎయిటీ కేఎంపిహెచ్ డౌట్ ఉందేమైనా ఒకటాన్ని జీరో చేస్తా దేనైనా జీరో చేస్తా దీనైనా జీరో చేస్తా ఏదో ఒక దాన్ని జీరో చేసుకొని నేను చేస్తున్నా దాన్ని జీరో చేయడానికి నాకు ఉండే ఆప్షన్స్ ఏంటివి ఏదో దీన్ని ఇంక్రీజ్ దీన్ని డిక్రీజ్ చేయడం లేదా దీన్ని డిక్రీజ్ చేయడం ఏదో ఒకటి డిక్రీజ్ చేస్తా వన్ ట్వంటీని ఈజీగా జీరో చేయొచ్చు అందుకు ఫస్ట్ మైనస్ ఎయిటీ చేసిన తర్వాత మైనస్ ఫార్టీ చేసిన సో ట్వంటీ మనం ఫాస్ట్గా ఏం చేస్తామంటే ఎయిటీకి వన్ ట్వంటీకి రేషియో తీసుకుంటాం ఎంత ఇంక్రీజ్ అయిందో టూ ఇస్ట్ త్రీ ఉంటే అన్ని టైమ్స్ అన్ని టైం గ్యాప్స్ ఎన్ని అయితే ఉంటాయో అవి తీసుకొని డైరెక్ట్గా చేయవచ్చు సో ఇక్కడ మనకు టైం గ్యాప్ ఎంత హాఫ్ అన్ అవర్ తగ్గుతుంది సిక్స్ హండ్రెడ్ కార్లో వెళ్తే కార్ స్పీడ్ అంతా ఎయిటీకి అయిపోవచ్చు ఇంకా డైరెక్ట్ చెప్పచ్చు ఇది అబ్జర్వ్ చేయండి కార్ స్పీడ్ ఎంత వచ్చింది కారులో నాలుగు వందల ఎనభై పోతే లేదా ఇదైనా అబ్జర్వ్ చేయి నువ్వు ఏదో ఒకటి తీసుకో ఇది తీసుకుందాం ఎయిటీ సిక్స్ ఫార్టీ ఎయిట్ అంటే ఫోర్ ఎయిటీ సిక్స్ అవర్స్ ఇక్కడ ట్రావెల్ చేసినాడు ఇంకా రిమైనింగ్ ఎన్ని అవర్స్ ఉంది టోటల్ ఎయిట్ అవర్స్లో సిక్స్ అవర్స్ పోతే రిమైనింగ్ ఎంత ఉంది టూ అవర్స్లో ఎంత ట్రావెల్ చేయాలి ట్రైన్ స్పీడ్ ఎంత అంటే వన్ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ని టూ అవర్స్లో పోతే సిక్స్టీ కేఎంపీ వానికి కావాల్సింది రేషియో స్పీడ్ ఆఫ్ ట్రైన్ టు స్పీడ్ ఆఫ్ కారు ట్రైన్కు కారుకు రేషియో అడుగుతాడు సిక్స్టీ ఎయిటీ సో ఆన్సర్ త్రీ ఇస్ టు ఫోర్ ట్వంటీ త్రీ జా ఫోర్ రైట్ సో సమ్ రైట్ నెక్స్ట్ లెవెల్లో క్వశ్చన్ అడ్వాన్స్ లెవెల్ సో ఏం చేస్తామంటే ఈ టైప్లో వచ్చినప్పుడు మనము ఈక్వేషన్ టైప్ చేసి అంత టైం వేస్ట్ చేయకుండా ఏం చేస్తాం ఆ డిస్టెన్స్లలో ఏదో ఒక దాన్ని జీరో చేసుకుంటాం దీన్నైనా జీరో చేస్తాం లేదా దీన్నైనా జీరో చేస్తాం జీరో చేసుకొని ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలుగుతాం డౌట్ ఉంది ఏమైనా రైట్ సో వన్ ట్వంటీలో ఎయిటీ పోతే ఫార్టీ ఇది ఫార్టీ ఇది ఎయిటీ పెరిగితే వన్ ఫైవ్ సిక్స్టీ ట్వంటీ మినిట్స్ టైం తగ్గింది సెవెన్ అవర్ ఫార్టీ మళ్ళీ ఇది జీరో అయిపోయింది ఇది సిక్స్ హండ్రెడ్ అయింది ఎయిటీలో అన్నప్పుడు ట్వంటీ మినిట్స్ అంటే ఫార్టీ అన్నప్పుడు ఏమంటుంది టెన్ మినిట్స్ తగ
మూడు రెట్లు సి వన్ అనుకుంటే బి ఎంత త్రీ ఏ అనేవాడు బికి రెట్టింపు అంటే ఎంత సిక్స్ ఇవి స్పీడ్స్ రేషియో అయితే సికి యాభై నిమిషాలు యాభై నాలుగు నిమిషాలు పట్టే దూరము బి వెళ్ళడానికి పట్టే కాలం ఎంత సో సికి ఎంత పడుతుంది అన్నాడు యాభై నాలుగు అయితే బికి ఎంత డైరెక్ట్ అయిన చేయొచ్చు ఆన్సర్స్ ఎట్లా సి వన్ కు ఫిఫ్టీ ఫోర్ అయితే రైట్ బికి త్రీకి ఎంత ఇన్వర్స్లీ ప్రపోషనల్ అయ్యి రెండు త్రీ వన్ జా త్రీ ఎయిటీన్ సో సో ఆన్సర్ ఎయిటీన్ మినిట్స్ స్పీడ్ అండ్ టైమ్ ఆర్ ఇన్వర్స్లీ ప్రో ఇదేమో స్పీడ్ ఇదేమో టైము సో అట్లా ఏం చేయొచ్చు లేదు టైం కనుక్కొని చేయొచ్చు స్పీడ్ అండ్ టైమ్ ఆర్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోషనల్ రైట్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోషనల్ కాబట్టి ఈ రెండే తీసుకోండి నాకు ఏతో సంబంధం లేదు బి ఈస్ట్ సి త్రీ ఈస్ట్ వన్ అయితే రివర్స్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది వన్ ఈస్ట్ త్రీ అవుతుంది ఏమైనా డౌట్ ఉందా బి ఈస్ట్ సిని ఏ అవసరం లేదు నాకు ఓన్లీ బి సినే కంపేర్ చేస్తున్నా బి టైం ఎంత వన్ సి టైం ఎంత త్రీ సో త్రీకి ఫిఫ్టీ ఫోర్ అయితే వన్కి ఎంత త్రీ ఎయిటీన్స్ వన్ ఇంటూ ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ మినిట్స్ రైట్ ఎట్లా చేసినా నో ప్రాబ్లం ఇక్కడ మనం ఎంత స్పీడ్గా రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాం చేస్తున్నాం దానికోసం నువ్వు ఏబిసి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోజ్ అంటే సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్ దగ్గర త్రీ ఇంటూ వన్ త్రీ ఈస్ట్ సిక్స్ ఇంటూ వన్ సిక్స్ ఈస్ట్ మళ్ళీ త్రీ ఇంటూ సిక్స్ ఎయిటీన్ సిక్స్ ఈస్ట్ త్రీ ఈస్ట్ ఎయిటీన్ చేసినా మళ్ళీ సేమ్ ఆప్షన్స్ అయితే ఏం మారవు అవే వస్తూ ఉంటాయి సో దాని బదులు మనం పర్ఫామ్ ఫాస్ట్గా చేస్తున్నాం ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ టూ మెన్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ సేమ్ ప్లేస్ వాక్ అట్ ద ఫైవ్ అండ్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ కేఎం ఇద్దరు వ్యక్తులు ఒకే ప్లేస్ నుండి ఒక ఐదు కిలోమీటర్లతో ఇంకోటి ఐదు పాయింట్ ఐదు కిలోమీటర్లతో నడుస్తూ వెళ్తున్నారు వాట్ టైమ్ ది విల్ దే టేక్ టు బి ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ అపార్ట్ వాళ్ళిద్దరి మధ్య దూరం ఎనిమిది పాయింట్ ఐదు కిలోమీటర్లు ఉండడానికి ఎంత సమయం పడుతుంది ఇఫ్ దే వాక్ ఇన్ సేమ్ డైరెక్షన్ వారిరువురు ఒకే దిశలో వెళ్తే ఇద్దరు సేమ్ డైరెక్షన్లోనే వెళ్తున్నారు ఒకే పాయింట్ నుండి ఒకడు ఫైవ్ కిలోమీటర్ వెళ్తే ఒకడు ఏమవుతాడు ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్ ఈ గ్యాప్ ఎంత ఉంది జీరో పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ ఎంతసేపుటికి ఒక గంటకు ఫైవ్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఫైవ్ పాయింట్ అంటే ఒక గంటకు వాళ్ళిద్దరి మధ్య దూరం ఎంత ఉంటుంది జీరో పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్కు ఒక గంట టైం పట్టింది వాడు ఎంత దూరం ఉండాలి అంటున్నాడు ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ దూరం ఉండాలి అన్నాడు ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్కు ఎంత టైం పడుతుంది జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ టూ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ టూ సెవెంటీన్ అవర్స్ పదిహేడు గంటల్లో అవుతుంది రైట్ లేదా సేమ్ డైరెక్షన్లో వెళ్తే రిలేటివ్ స్పీడ్ ఏమవుతుంది ఒకే దిశలో వెళితే సాపేక్ష వేగం ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ మైనస్ ఫైవ్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ కేఎంపిహెచ్ ఓకే డిస్టెన్స్ ఎంత అన్నాడు ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ టైం ఎంత అంటే ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ బై జీరో పాయింట్ ఫైవ్ డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ సేమ్ డైరెక్షన్ టూ పర్సన్స్ ఆర్ టూ వెహికల్స్ మూవింగ్లో ఉంటే ఆల్వేస్ ఏం తీసుకుంటాం మనం రిలేటివ్ స్పీడ్ ఎయిట్ ఎస్ వన్ మైనస్ ఎస్ట్ ఎట్లా ఏం చేసుకోవచ్చు ఎట్లా వేసుకుని ఓకే రైట్ ఓకేనా ఏదైనా ఓకే ఇదైనా ఓకే రైట్ డౌట్ ఉంది ఏమన్నా ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏ వాక్స్ అరౌండ్ ఏ సర్కులర్ ఫీల్డ్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ వన్ రౌండ్ పర్ అవర్ ఏ అనేవాడు ఒక సర్కులర్ ఫీల్డ్ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉన్నాడు కాకపోతే ఏ అనేవాడు గంటకు ఒక రౌండ్ ఒక చుట్టూ మాత్రమే చుడతాడు అండ్ నెక్స్ట్ ఇట్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ సిరడీ వైల్ బి రన్స్ అరౌండ్ ఇట్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ సిక్స్ రౌండ్స్ పర్ అవర్ ఏ అనేవాడు బి అనేవాడు తిరుగుతున్నారు ఏ అనేవాడు గంట రైట్ గంటకు ఒక రౌండే తిరుగుతాడు బి అనేవాడు మాత్రం గంటకు సిక్స్ రౌండ్స్ తిరుగుతాడు ఆరు చుట్లు తిరగకూడదు అయితే దే స్టార్ట్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ ఇద్దరు ఏ బీలు ఒకే ప్లేస్ నుండి ఇద్దరు ఒకే డైరెక్షన్లోనే పరిగెడుతున్నారు ఇద్దరు ఒకే డైరెక్షన్లోనే పరిగెడుతున్నారు ఫ్రమ్ ద సేమ్ పాయింట్ అట్ సెవెన్ థర్టీ ఏఎం ఇద్దరు సెవెన్ థర్టీ ఏఎంకు ఎంతకు సెవెన్ థర్టీ ఏఎంకు ఒకే చోట నుండి పరిగెడతాడు మొదలుపెట్టినారు దే షెల్ ఫస్ట్ క్రాస్ ఈచ్ అదర్ అట్ వాళ్ళిద్దరు ఫస్ట్ ఎప్పుడు క్రాస్ అవుతారు సేమ్ డైరెక్షన్లో వెళ్తే రిలేటివ్ స్పీడ్ ప్లస్సా మైనసా మైనస్ సో వీడు ఆరు రౌండ్లు తిరుగుతున్నాడు వీడు ఒక రౌండ్ తిరుగుతున్నాడు ఇద్దరికి డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది ఫైవ్ రౌండ్స్ సిక్స్ మైనస్ వన్ ఫైవ్ రౌండ్స్ వన్ అవర్లో టైం ఎంత వన్ బై ఫైవ్ ఇంటూ సిక్స్టీ సిక్ ఫైవ్ వన్ జా ఫైవ్ టువల్ జా టువల్ మినిట్స్ రైట్ ఆరు రౌండ్లు తిరుగుతున్నాడు రైట్ వాడు ఒక రౌండే తిరుగుతాడు అంటే వాడు ఐదు
ఫస్ట్ సారీ సెవెన్ పార్ట్ టూ సెకండ్ టైం అంటే సెవెన్ ట్వంటీ ఫోర్ సారీ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ మళ్ళీ ట్వెల్వ్ మినిట్స్ మళ్ళీ ట్వెల్వ్ మినిట్స్ మళ్ళీ ట్వెల్వ్ మినిట్స్ ఆ విధంగా ఎవ్రీ ట్వెల్వ్ మినిట్స్ ఒకసారి టోటల్ ఐదు రౌండ్లు ఒక గంటకు అయిపోతుంది అంటే ఇక్కడ రౌండ్లు అనేది కంటే బి అనేవాడు ఏని ఎన్నిసార్లు క్రాస్ చేస్తాడు ఐదు సార్లు క్రాస్ చేస్తాడు ఆరోసారి ఏ స్టార్టింగ్ పాయింట్కి వస్తాడు బి కూడా అక్కడికి వస్తాడు సో మనం క్యాల్కులేట్ చేయాల్సింది ఐదు పాయింట్లకే ఆ ఐదు పాయింట్లు ఐదు సార్లు క్రాస్ చేయడానికి ఒక్కొక్కసారికి ఎంత క్రాస్ చేస్తాడంటే గంటలో ఐదు సార్లు క్రాస్ చేసినా ఒకసారి క్రాస్ చేయడానికి ట్వెల్వ్ మినిట్స్ అంటే ఒక ఫస్ట్ టైం క్రాస్ అయ్యేటప్పటికి మనకు సెవెన్ ఫార్టీ టూ ఏఎం అయింది క్లియర్ రైట్ ఏ వాక్స్ అట్ ఫోర్ కేఎం పిహెచ్ అండ్ ఫోర్ అవర్స్ ఆఫ్టర్ హిజ్ స్టార్ట్ బి సైకిల్స్ ఆఫ్టర్ హిమ్ అట్ టెన్ కేఎం పిహెచ్ హౌ ఫార్ ఫ్రమ్ ది స్టార్ట్ డస్ బి క్యాచ్ అప్ విత్ ఏ నాలుగు కిలోమీటర్ పర్ అవర్ వేగంతో ఏ బయలుదేరి ప్రారం నడక ప్రారంభించిన నాలుగు గంటల తర్వాత బి అతని వెంబడి పది కిలోమీటర్ పర్ అవర్తో సైకిల్లో వెళ్ళాడు అయితే బయలుదేరిన స్థానం నుంచి ఎంత దూరంలో బిని కలుస్తాడు అది చూద్దాం ఏ స్టార్ట్ అయిపోయినాడు నాలుగు గంటలు బయలుదేరినాడు అంతేనా ఎంత దేడుతో ఫోర్ కేఎం పిహెచ్తో అంటే ఎక్కడ ఉన్నాడు ఏ పదహారు కిలోమీటర్ల దగ్గర ఉన్నాడు అంతేనా ఏ పదహారు కిలోమీటర్ల దగ్గర ఫోర్ అవర్స్లో ఫోర్ కేఎం పిహెచ్ అంటే ఇప్పుడు పదహారు కిలోమీటర్ల దగ్గర బి అనేవాడు రైట్ సైకిల్ పైన స్టార్ట్ అవుతాడు వాడు ఆగిలేడు ఒక గంట వాడు ఇంకొక నాలుగు పోతే ఎక్కడ ఉంటాడు ఇరవై దగ్గర వీడు మాత్రం పది దగ్గరకు వచ్చింటాడు అంతేనా ఇంకొక గంటకు వీడు ఇంకొక నాలుగు పరిగెడతాడు నాలుగు నడుస్తాడు ఇరవై నాలుగు దగ్గర ఉంటాడు వీడు ఎక్కడికి వచ్చింటాడు పది నుండి ఇరవైకి వచ్చింటాడు రెండు గంటలకు ఇప్పుడు ఇప్పుడు చెప్పండి ఆన్సర్ ఇంకొక గంటకు వెళ్తే వాడు ఇరవై ఎనిమిదికి వెళ్తాడు వీడు వెళ్తే ముప్పై దగ్గరికి వెళ్తాడు అంతేనా ఇరవైకి ముప్పై మధ్యలో కలుస్తారు ఇరవై నాలుగు కంటే ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఎనిమిదికి మధ్యలో మీట్ అవుతారు ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఎనిమిదికి మధ్యలో ఉండే ఆప్షన్ ఏముంది ఆన్సర్ ట్వంటీ ఫోర్ కంటే ఎక్కువ ఉండే ఆప్షన్ ఒకటే ఉంది సో అదే ఆన్సర్ నాకు సో అదే నాకు కావాల్సిన ఆన్సర్ ఇది జనరల్ కేసుడు ఒకవేళ మనం రైట్ ఎగ్జాక్ట్ మ్యాథ్స్ ఓరియంటేషన్లో చేస్తే సో ఫోర్ అవర్స్కి వాడు ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉన్నాడు సిక్స్టీన్ కిలోమీటర్స్ సేమ్ డైరెక్షన్స్లో పోతే రిలేటివ్ స్పీడ్ ఏమవుతుంది మైనస్ వీడు టెన్ కేఎం పిహెచ్ వీడు ఫోర్ కేఎం పిహెచ్ రిలేటివ్ స్పీడ్ ఎంత టెన్ కేఎం పిహెచ్ ఫోర్ కేఎం టెన్ మైనస్ ఫోర్ సిక్స్ కేఎం పిహెచ్ వేగంతో వెళ్ళాలి రైట్ వీడు ఎంత డిస్టెన్స్ వెళ్ళి ఉన్నాడు ఆల్రెడీ సిక్స్టీన్ కిలోమీటర్స్ అవేలో ఉన్నాడు ఆ సిక్స్టీన్ కిలోమీటర్స్ని వీడు ఎంతసేపట్లో కవర్ చేస్తాడు అనేది ఇక్కడ సో టైం ఎంత అంటే డిస్టెన్స్ సిక్స్టీన్ బై టైం ఎంత అంటే మనము రైట్ ఇక్కడ రిలేటివ్ స్పీడ్ సిక్స్ సో టూ ఎయిట్స్ టూ త్రీస్ అంటే ఎయిట్ బై త్రీ అవర్స్ ఎయిట్ బై త్రీ అవర్స్ అంటే బి బయలుదేరి ఎయిట్ బై త్రీ అవర్స్ తర్వాత ఏం చేస్తున్నాడు వాడిని మీట్ అవుతున్నాడు సో డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే బి స్పీడ్ టెన్ ఇంటూ ఎయిట్ బై త్రీ ఎయిటీ బై త్రీ నథింగ్ బట్ ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ 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 అంటే సిక్స్ సెవెన్ కిలోమీటర్ ఇది ఒరిజినల్ ప్రొసీజర్ చేస్తారు లైట్ వాడు ఎంత రిలేటివ్ స్పీడ్ కనుక్కుంటాం స్పీడ్ కనుక్కుని టైం ఎంత అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం ఒకవేళ ఏని కంపేర్ చేయాలనుకో ఏ ఎంతసేపు ట్రావెల్ చేసినాడు ఈ ఎయిట్ బై త్రీ కంటే ముందు ఎన్ని అవర్స్ ట్రావెల్ చేసినాడు ఎయిట్ బై త్రీ ప్లస్ ఫోర్ ట్వంటీ బై త్రీ ట్వంటీ బై త్రీ ఇంటూ వీని స్పీడ్ ఎంత ఫోర్ ట్వంటీ బై త్రీ ఇంటూ ఫోర్ అగైన్ ఎయిటీ బై త్రీ ఎట్లయినా సాల్వ్ చేయొచ్చు రైట్ ఇవి అనాలసిస్ బేస్డ్ అవి ఒరిజినల్లీ మనకు టర్మ్ బేస్డ్ రిలేటివ్ స్పీడ్ కాన్సెప్ట్ బేస్ చేసుకోండి డౌట్ ఉందా మేడం రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏ థీఫ్ ఈజ్ నోటిస్డ్ బై ఏ పోలీస్ మ్యాన్ ఫ్రమ్ ఏ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ టూ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఆల్రెడీ చేసినాం ఎగ్జాంపుల్స్ లో రైట్ ఒక దొంగను పోలీసు వాడు రెండు వందల మీటర్ల దూరంలో ఉండగా గమనించాడు అయితే ది థీఫ్ స్టార్ట్స్ రన్నింగ్ అండ్ ది పోలీస్ మ్యాన్ చేసేసి దొంగ కూడా పోలీసు చూసినాడు దొంగ పరిగెడతా ఉంటే పోలీసు కూడా ఏం చేస్తున్నాడు వాడిని చేజ్ చేస్తున్నాడు సో పోలీస్ ఇక్కడ ఉన్నాడు రైట్ థీఫ్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఉన్నాడు పోలీసు దొంగను చూసినాడు దొంగ పరిగెత్తడం స్టార్ట్ చేసిన వెంటనే పోలీసు కూడా ఏం చేస్తున్నాడు పరిగెత్తడం స్టార్ట్ చేసినాడు రైట్ అయితే అది థీఫ్ అండ్ పోలీస్ మ్యాన్ రన్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ టెన్ కేఎం పిహెచ్ అండ్ లెవెన్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ దొంగ ఏమో టెన్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్తో వెళ్తున్నాడు పోలీస్ ఏమో లెవెన్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ వేగంతో
రైట్ టైం ఎంత ఇచ్చినాడు క్వశ్చన్ లో సిక్స్ మినిట్స్ ఆరు నిమిషాలు అని ఇచ్చినాడు సో డిస్టెన్స్ ఎంత నా చూద్దాం డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే వన్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ను మీటర్ పర్ సెకండ్ లేక మారుస్తే ఏమవుతుంది కిలోమీటర్ పర్ అవర్ను మీటర్ పర్ సెకండ్ లేక మారుస్తే వన్ ఇంటూ మీటర్ పర్ సెకండ్ లేక మారుస్తే ఫైవ్ బై ఎయిటీన్ ఇది స్పీడ్ టైము ఆరు నిమిషాలను గంటల లేక మారుస్తే ఏమవుతుంది ఆరు నిమిషాలను గంటల లేక మారుస్తే సిక్స్ లేదా సెకండ్స్ లేక అయినా మారుతుంది సెకండ్స్ లేక మారుస్తే ఏమవుతుంది మీటర్ పర్ సెకండ్ కదా సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్టీ సిక్స్ వన్ జా సిక్స్ త్రీస్ త్రీ వన్స్ త్రీ ట్వంటీస్ ట్వంటీ ఇంటూ ఫైవ్ అంతా ఎందుకంటే సెకండ్లలో ఉంది కాబట్టి అది కూడా సెకండ్ల లేక మారుస్తున్నాం సో వంద మీటర్లు పరిగెత్తినారు వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఫస్ట్ దూరం ఎంత ఉంది రెండు వందల మీటర్లు పోలీసు దొంగ కంటే ఎంత ఎక్కువ పరిగెత్తినాడు వంద మీటర్లు ఇప్పుడు వారిద్దరి మధ్య దూరం ఎంత ఇప్పుడు ఎంత వాళ్ళిద్దరి మధ్య దూరం టూ హండ్రెడ్లో వంద పోతే రైట్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ పోలీస్ అండ్ థీఫ్ దొంగ పోలీసు మధ్య దూరం ఎంత టూ హండ్రెడ్లో ఈ హండ్రెడ్ పోతే హండ్రెడ్ మీటర్స్ రైట్ ఒకవేళ క్వశ్చన్లో ఎంతసేపటి తర్వాత దొంగ కా పోలీసును పట్టుకు సార్ పోలీసు దొంగను పట్టుకుంటాడు ఆరు నిమిషాలకు వంద మీటర్లు కవర్ చేసినాడు ఇంకో ఆరు నిమిషాలకు ఆ వంద కూడా కవర్ చేసి అంటే పన్నెండు నిమిషాల తర్వాత పోలీసు దొంగను పట్టుకుంటాడు అర్థమైందా రైట్ అవి కేసెస్ ఒకవేళ దొంగ ను పోలీసు పట్టుకునేసరికి దొంగ ఎంత దూరం పరిగెడతాడు ఎంత దూరం పరిగెడతాడు ఎంత టైం పరిగెత్తినాడు ట్వెల్వ్ మినిట్స్ అని చెప్పినామా ట్వెల్వ్ మినిట్స్ టైం పరిగెత్తినాడు దొంగ స్పీడ్ ఎంత అంటే టెన్ కేఎంపిహెచ్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ మినిట్స్ వేస్తే మనకు కావాల్సిన వాల్యూస్ అర్థమైంది సో ఇవి మనం కేస్ చేసుకొని అండ్ ఆల్మోస్ట్ ఆ విధంగా కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు ఏమైనా డౌట్ ఉందా రైట్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమింగ్ పోలీసు దొంగను పట్టుకునేసరికి ఎంత దూరం పరిగెత్తాడు అంటే కనుక దొంగ పరిగెత్తిందానికంటే రెండు వందల మీటర్లు ఎక్స్ట్రా పరిగెత్తింటాడు లేదు లెవెన్ కేఎంపిహెచ్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ మినిట్స్ ఎట్లా చేసుకునే ఓకే అది మనం చేయాల్సిన వేసి ఓకేనా ఏమైనా అర్థం కాకుంటే రైట్ చెప్పండి రిపీట్ చేస్తా ఎగ్జాంపుల్ దగ్గర క్వశ్చన్ చేసిన ఇక్కడ వేస్తాను ఒకటి సో ఇంపార్టెంట్ రైట్ ప్రీవియస్గా చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఈ టైప్లో నెక్స్ట్ ఎ థీఫ్ స్టీల్స్ ఏ కార్ అట్ టూ థర్టీ పిఎం రెండున్నర గంటలకు ఒక దొంగ కారును దొంగలించాడు అండ్ డ్రైవ్ సిట్ అట్ సిక్స్టీ కేఎంపిహెచ్ రైట్ టూ థర్టీకి వాడు కారును దొంగలించి అరవై కేఎంపిహెచ్ వేగంతో బయలుదేరినాడు బయలుదేరి స్టార్ట్ అయిపోయి వెళ్ళిపోయినాడు ఓకేనా అది వాడు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ది థీఫ్ ఈజ్ ది థెఫ్ట్ ఈజ్ డిస్కవర్డ్ అట్ త్రీ పిఎం ఓనర్ సెట్స్ ఆఫ్ ఇన్ అనదర్ కార్ అట్ సెవెంటీ ఫైవ్ కేఎంపి రైట్ దొంగతనం జరిగింది అని ఎప్పుడు తెలుసుకున్నాడు త్రీ పిఎం మూడు పిఎం కు ఓనర్ చూసి కారు దొంగతనం జరిగింది అని తెలుసుకుని వెంటనే ఏం చేసినాడు ఇంకో కారులో స్టార్ట్ అయినాడు ఎంత వేగంతో సెవెంటీ ఫైవ్ కేఎంపిహెచ్తో వేగంతో బయలుదేరాడు ఆల్రెడీ వాడు ఎంత దూరం వెళ్ళినాడు చెప్పండి ఈ హాఫ్ అన్ అవర్లో ఎంత దూరం వెళ్ళింటాడు గంటకు సిక్స్టీ కేఎంపిహెచ్ హాఫ్ అన్ అవర్లో థర్టీ కిలోమీటర్స్ వేస్ అంటే దొంగ ముప్పై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నాడు దొంగ ముప్పై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నాడు ఇంకా ఈజీగా చెప్పచ్చు మీరు వీడేమో డెబ్బై ఐదు కిలోమీటర్లతో వెళ్తున్నాడు వీడేమో అరవై కిలోమీటర్లతో వెళ్తున్నాడు వీడు డెబ్బై ఐదు వెళ్ళేసరికి వాడు ఇంకొక అరవై పెంటాడు ఇంకొక డెబ్బై ఐదు పోయేసరికి వాడు అరవై పెంటాడు ఈ ముప్పై కిలోమీటర్ల డిస్టెన్స్ను కవర్ చేయడానికి ఈ ఓనర్కి ఎంత టైం పడుతుంది ఎక్కువ స్పీడ్ ఎంత ఉంది పదహైదు ముప్పై కిలోమీటర్లను పదహైదుతో ఎంత స్పీడ్తో కవర్ చేస్తాడు టూ అవర్స్ టైం అంటే రిలేటివ్ స్పీడ్ ఎగ్జాక్ట్ రాసి సెవెంటీ ఫైవ్ మైనస్ సిక్స్టీ ఫిఫ్టీన్ కేఎంపిహెచ్ రెండింటి మధ్య దూరం ఎంత ఉంది స్టార్ట్ అయ్యేసరికి థర్టీ కిలోమీటర్స్ థర్టీ ఎట్లా వచ్చింది అర్థమే కదా ఆ హాఫ్ అన్ అవర్లో వాడు ట్రావెల్ చేసిన దూరం దొంగ వెళ్ళిపోయినాడు ఇప్పుడు టైం ఎంత పడుతుంది అంటే థర్టీ బై ఫిఫ్టీన్ డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ ఫిఫ్టీన్ వన్ జా ఫిఫ్టీన్ టూ జా టూ అవర్స్ ఓనర్ టూ అవర్స్ డ్రైవ్ చేసి వాడిని రీచ్ అవుతాడు టూ అవర్స్ డ్రైవ్ చేసి రీచ్ అవుతాడు రైట్ రీచ్ అయినాడు సో ఎన్నికి ఓనర్ స్టార్ట్ అయింది త్రీకి ఎన్నికి పట్టుకునింది రైట్ త్రీ పిఎం ప్లస్ టూ అవర్స్ ఫైవ్ పిఎం ఫైవ్ పిఎం కు దొంగను పట్టుకున్నాడు రైట్ ఇది ఓకే ఇది జనరల్ క్వశ్చన్ సేమ్ పోలీసు దొంగదేలాగా ఇక్కడ కూడా క్వశ్చన్ అయితే ఓనర్ దొంగను పట్టుకునేసరికి రైట్ ఎంత దూరం డ్రైవ్ చేశాడు ఎన్ని కిలోమీటర్లు డ్రైవ్ చేసినాడు చెప్పండి డెబ్బై ఐదు కిలోమీటర్లతో ఎన్ని గంటలు టూ అవర్స్ అంటే ఎంత సెవెంటీ ఫైవ్ ఇంటూ టూ వన్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ డ్రైవ్ చేసినాడు దొంగ
two guns were fired from the same place at an interval of 10 minutes and 30 seconds. Two guns, right? You are here in this position. First, one gun, right? Call it. Malli, inko ka gun nu gula call it. Okay, sorry. Adi, okay, sorry. Kado, okay, di call it. Fadi ni mishala muppai second la tarawat inko di call it. Right? Kano nti ikkada neno two gun nu call it. First, one bullet nu call it. A tarawat fadi ni mishala muppai second la maro bullet nu call it. Right? Okay, na. E type la call it. Two bullet lo. Aay two bullet lo call it. Ane ke gap enta ten minutes thirty second. Aite. But a person in the train approaching in the place hears the second shot. Approaching the place. Rail lo agani kanunti osanado. Rail lo achesa kado. Yip ite side osanado. Ward ite achesa arputi ke. Ward aman ante bullet sound kala se vinapadta da. First vinapadi ni. Vinapadi na taravata. Second shot ten minutes after the first. Modati the vinapadi na padi nimishala taravata. Rondo di ani vinapadi ni. First di Video mo padi nimi shala mupai second lako kalch nado. Wan game mo padi nimi shala ke mana padi nindi. Ikatun ini tado. Rondo di mana padi sari ke ikatun kucing tado. Ante na clear a? E distance yanta right a. Ite ten minutes after the speed of the train supposing that speed travels at three thirty meter per second. Right a speed already mana tulis o three thirty meter per second travel cheste speed of train anta rail ya ka wega anta right a. रैल वेगमे चुदा रैल इकडन इकडकोचि वो सौंड विने सर की डिस्टन बुलेट मुफ स प्रयाणच दूर बुलेट मीन सौं इं इन सौं सो सौं डिस्टन एंटे सौं ट्रावेल इन थर्टी सैकंड मुफ स बुलेट एंत दूरम ट्रावेल अंत दूरा ट्रैन एंत पद निमशाल टेन मिनट थर्टी सैकंड अंत इक टेन मिनट एंत टेन मिनट इपू चाहम सो सौ ट्रावल इन थर्टी सर्टी सैकंड ईक्वल टू ट्रेन ट्रावल इन टेन मिनट ईक्वल अवल सो सौ थर्टी सैकंड ट्रावल चपंडी थ्री थर्टी मीटर पर् सैकंड अट्ना डिस्टन रईट सो थ्री थर्टी into 30 seconds meter per second like march train kuda maruddam train 10 nimishalalo enta travel chestadante ganaka right so ikkada speed teledu train speed train speed teledu s anukuntuna into time 10 minutes ikkada seconds lo undi kabatti dani kuda into 60 ga rasa 0 0 cancel again 0 0 cancel 3 1s 3 2s 2 1s okay 2 16.5 स्पीड इज इक्वल एंता 16.5 मीटर पर सेकंड आई फिर इनका आंसर 533 से 165 1833 से मार्क का सॉरी हाँ 1833 से एंता 594 राइट लेदा स्पीड इज इक्वल टू 16.5 मीटर पर सेकंड नो किलोमीटर पर आवर लाइक मार्क चलने टेंजर सम 18 बाय 5 3.3 183 54 59 59.4 किलोमीटर This point is important. This is the point. Right? What is the distance between the 20 and 30 seconds? The distance between the 20 and 30 seconds is the same. That's why the first thing is the second thing is the second thing. That's the main important. That's the point. So, let's go to the distance. 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 Right. Next question. Next question. Next question. Next question. Next question. क्वेश्चन अर्थम जस्ट करो इम्पोर्टेंट इकड़ा। टू साइक्लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम दी सेम प्लेस इन आपोजिट डायरेक्शन। इधर एक साइक्लिस्ट मिल, इधर एक साइकिल में तो वैल्ले वालों, वक्के दिस वक्के चोरन उन्हें इधर इधर मिल वितरित का दिशा लोग वाले प्रयाणानि आराम मिलजनो। वन गोस टुवार्ड्स नार्थ � so, what time will they take to be 47.5 km? So, what time will they take to be 47.5 km? So, what time will they take to be 47.5 km? Opposite directions will take relative speed. 20 plus 18, 38 km. Okay, na? Distance is 47.5 km. So, what time will they take to be 47.5 km? Time is distance by speed. 47.5 by 
థర్టీ ఎయిట్ పాయింట్ తీసేస్తే జీరో నైన్టీన్ ట్వంటీ జా నైన్టీన్ టూ జా నైన్టీన్ ఫైవ్ జా ఫైవ్ ఫైవ్స్ ఫైవ్ ఫోర్స్ ఫైవ్ బై ఫోర్ అవర్స్ నథింగ్ బట్ వన్ వన్ బై ఫోర్ అవర్స్ అంటే వన్ అవర్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ వన్ అవర్ వన్ బై ఫోర్ అవర్స్ అంటే ఎంత ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ వన్ అవర్ వన్ బై వన్ వన్ బై ఫోర్ అవర్స్ ఇలా ఉంటుంది మేడం రైట్ క్లియరా రైట్ సింపుల్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ లేనప్పుడు వాళ్ళ యొక్క ఒక గంటకు ఎంత పోతారు ఇద్దరు కలిసి ముప్పై ఎనిమిది కిలోమీటర్లు నలభై ఏడున్నర కిలోమీటర్లు పోవాలంటే ఎంత ఇట్లా రైట్ ముప్పై ఎనిమిది కిలోమీటర్లకు ఒక గంట నలభై ఏడు పాయింట్ ఐదుకి ఎంత అనేది క్వశ్చన్ రైట్ ఇట్లయినా చేసుకోవచ్చు ఆ క్వశ్చన్ మనం ఎంత జనరల్గా అనలైజ్ చేసుకుంటే అంత ఫాస్ట్గా చేయొచ్చు రైట్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ మనం సైంటిఫిక్గానే పోవాలి మ్యాథమెటికల్గానే ఏం లేదు ఎట్లా చేసినా నీకు కావాల్సింది ఆన్సర్ రావాలి రైట్ ది డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ సిటీస్ ఏ అండ్ బి ఈజ్ త్రీ థర్టీ కిలోమీటర్స్ ఏ బిల మధ్య దూరము మూడు వందల ముప్పై కిలోమీటర్లు ఏ ట్రైన్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ఏ ఫ్రమ్ ఏ అట్ ఎయిట్ ఏఎం ఏ దగ్గర ఎనిమిది ఏఎం కు ఒక రైలు బయలుదేరింది అన్నాడు అండ్ ట్రావెల్స్ టువార్డ్స్ బి అట్ సిక్స్టీ కేఎంపిహెచ్ ఎనిమిది ఏఎం కు ఎంతతో వెళ్ళింది సిక్స్టీ కేఎంపిహెచ్ స్పీడ్ తో బయలుదేరి వెళ్తా ఉంది అనదర్ ట్రైన్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ బి అట్ నైన్ ఏఎం బి దగ్గర మరొక రైలు తొమ్మిదికి బయలుదేరింది ఇది ఎంత స్పీడ్ తో వెళ్తుంది ట్రావెల్స్ టువార్డ్స్ ఏ అట్ సెవెంటీ ఫైవ్ కేఎంపిహెచ్ డెబ్బై ఐదు కేఎంపిహెచ్ వేగంతో ఏ వైపుగా వస్తా ఉంది వాట్ టైమ్ డూ దే మీట్ రైట్ ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఏం చేస్తుంటే ఫస్ట్ రెండు టైమ్స్ ఈక్వల్ చేయండి ఇది ఎయిట్ కు స్టార్ట్ అయింది అది ఎయిట్ నైన్ కు స్టార్ట్ అయింది ఒకవేళ ఒక గంట అయింది అనుకున్నాం నైన్ ఏఎం కు ఎంత దగ్గరికి వచ్చింటుంది ఇది ఒక గంటకి ఎంత ట్రావెల్ చేస్తుంది సిక్స్టీ కిలోమీటర్స్ అంటే త్రీ థర్టీలో ఈ సిక్స్టీ కిలోమీటర్స్ పోతే రిమైనింగ్ ఎంత ఉంది ఇంకా త్రీ థర్టీలో ఆ సిక్స్టీ అయిపోయింది ఇంకెంతుంది టూ సెవెంటీ కిలోమీటర్స్ ఓకేనా ఆ టూ సెవెంటీ కిలోమీటర్స్ ను ఇదేమో అరవైతో వెళ్తా ఉంది ఇదేమో డెబ్బై ఐదుతో వస్తుంది రిలేటివ్ స్పీడ్ ఏమవుతుంది ఆపోజిట్ సైడ్ రైట్ యాడింగ్ అట్ సెవెంటీ ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్టీ వన్ థర్టీ ఫైవ్ కేఎంపిహెచ్ సో టైం ఎంత పడుతుంది రెండు వందల డెబ్బై కిలోమీటర్లను నూట ముప్పై ఐదుతో వెళ్తే ఎంత టైం పడుతుంది టూ అవర్స్ ఎన్నికి బయలుదేరింది ఇవి ఎయిట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు రెండు ఎన్నికి స్టార్ట్ అయినట్లు నైన్కు నైన్ తర్వాత టూ అవర్స్ అంటే టైం ఎంత నైన్ ప్లస్ టూ అవర్స్ లెవెన్ ఏఎం అవి రెండు మీట్ అయ్యేది ఎక్కడ పదకొండు ఏఎం కు అవి రెండు మీట్ అవుతున్నా ఇందులో రైట్ ఏమైనా డౌట్ ఉందా క్లియర్ క్వశ్చన్ వాడు ఎట్లా ఏం చేయొచ్చు రైట్ రెండవ రైలు వాళ్ళని మీట్ అయ్యేసరికి ఎంతసేపు ప్రయాణించింది ఎంత దూరం ప్రయాణించింది టూ అవర్స్ ట్రావెల్ చేసింది సెవెంటీ ఫైవ్ స్పీడ్ తో టూ అవర్స్ అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ టూ ఎంత వన్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్ దగ్గర సెకండ్ ఫస్ట్ మీట్ అయినాయి ఫ్రమ్ బి దగ్గర నుండి మొదటి రైలు ఏ దగ్గర నుండి ఎంత దూరంలో మీట్ అయింది ఆల్రెడీ సిక్స్టీ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ టోటల్ వన్ ఎయిటీ అది అక్కడ మిస్ కావద్దు ఈ సిక్స్టీని కూడా యాడ్ చేయాలి ఇది కూడా ట్రావెల్ చేసింది ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ దా ది జాగింగ్ ట్రాక్ ఇన్ ఎ స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్ ఇస్ సెవెన్ ట్వంటీ సిక్స్ మీటర్స్ ఇన్ సర్కం ఫరెన్స్ సో జాగింగ్ ట్రాక్ గురించి మాట్లాడతారు సర్కం ఫరెన్స్ అంటే అంటే వాడు అర్థం ఏమని సర్కిల్ సర్కిల్ గురించి మాట్లాడదు ఏడు వందల ఇరవై ఆరు మీటర్ల వృత్త పరిధి గల ఒక జాగింగ్ ట్రాక్ లో తీసుకుంటే ట్రాక్ వృత్తాకారంలో ఏడు వందల యాభై ఆరు మీటర్ ఏడు వందల ఇరవై ఆరు మీటర్ల పరిధి ఉంది అయితే దీపక్ అండ్ హిజ్ వైఫ్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ది సేమ్ పాయింట్ అండ్ వాక్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్ట్ దీపక్ వాళ్ళ వైఫ్ ఒకే పాయింట్ దగ్గర నుండి స్టార్ట్ అయ్యి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ లో నడుస్తున్నారు ఒకరేమో ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ కేఎంపిహెచ్ తో నడుస్తున్నారు ఇంకొకరేమో త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ కేఎంపిహెచ్ తో నడుస్తున్నారు ఇద్దరు ఎదురు ఎదురుగా అయితే దే విల్ మీట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం మీట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఎక్కడ మీట్ అవుతారో ఏదో ఒక పాయింట్ దగ్గర ఎక్కడ వచ్చారో మీట్ అయి ఉంటారు వాళ్ళు ఎక్కడ మీట్ అవుతారు అంటున్నాడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్ ఎంతసేపట్లో మీట్ అవుతారు టోటల్ ఎంత ఇచ్చినాడు సెవెన్ ట్వంటీ సిక్స్ మీటర్స్ డిస్టెన్స్ అంతేనా రైట్ స్పీడ్ ఎంత రిలేటివ్ స్పీడ్ ఇద్దరు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ రెండు యాడ్ చేస్తే ఎయిట్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ టైం అడిగింది ఎంతసేపట్లో కలుస్తారు మీటర్లో ఉంది ఇది కిలోమీటర్ పర్ అవర్లో ఉంది సో మీటర్లను కిలోమీటర్ లేక మార్చాలంటే ఏం చేస్తాం సె
మళ్ళీ మార్చాలి అవర్స్ను నేను రైట్ ఏ విధంగా మినిట్స్ లేక మార్చాలంటే ఏం చేస్తాం ఇంటూ సిక్స్టీ జీరో జీరో క్యాన్సల్ రైట్ క్యాన్సలేషన్స్ చేయడం ఎందుకు డైరెక్ట్ రాద్దాం సో సిక్స్ సిక్స్ ఎయిట్ సారీ ఎయిట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఓకే ఎయిట్ ట్వంటీ ఫైవ్ రైట్ సిక్స్ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ ఫార్టీ త్రీ బై ఎయిట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎయిట్ సిక్స్ అంటే ఫార్టీ ఎయిట్ సిక్స్ మినిట్స్ కంటే తక్కువే సో ఎయిట్ ఫైవ్ పాయింట్ రెండు ఉండే ఆప్షన్లు ఇది కాదు ఇది కాదు ఇది ఎగ్జాక్ట్గా సగం అన్నాడు ఎయిట్ ఫైవ్ ఆ ఫార్టీ మళ్ళీ సగం అంటే ఫోర్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఉండాలి అంటే ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ కూడా కాదు దానికంటే తక్కువ ఉండేది ఒకటి ఆప్షన్ ఆప్షన్ నేను ఎగ్జాక్ట్గా అంతా క్యాల్కులేట్ చేసి చేయడంలో డైరెక్ట్గా ఎయిట్ ఫైవ్ ఫార్టీ సో ఫార్టీ కంటే ఎక్కువే ఉంది రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఎయిట్ సిక్స్ ఫార్టీ ఎయిట్ కంటే తక్కువ సిక్స్ కంటే తక్కువ ఫైవ్ కంటే ఎక్కువ రెండు ఆప్షన్లు ఎలిమినేట్ చేసి రెండింటిలో ఉంది ఇటు ఎగ్జాక్ట్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ అన్నాడు ఎయిట్ ఫైవ్ ఫార్టీ మళ్ళీ ఎయిట్ ఫైవ్ అంటే ఫార్టీ అంటే ఫోర్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఉంటే ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ అంతకంటే తక్కువ ఉన్నాడు ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ కంటే కూడా తక్కువే ఆన్సర్ అంతా ఫైవ్ పాయింట్ టూ ఎయిట్ మినిట్స్ నేను దాన్ని ఎగ్జాక్ట్గా ఆన్సర్ అంతా చేయకోకుండా డైరెక్ట్ ఆప్షన్ యూజ్ చేసి చేస్తాను డౌట్ ఉందా మేడం అట్ సింపుల్ క్వశ్చన్ క్యాల్కులేషన్ దగ్గర కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు మీటర్ ఇక్కడ మీటర్లను కిలోమీటర్ లేక మార్చడానికి బై థౌజండ్ వేసిన తర్వాత గంటలను నిమిషాలు లేక మార్చడానికి ఏం చేస్తున్నా ఇన్ టూ సిక్స్టీ వేసిన రెండు ఒకేసారి వేసుకున్నా మీరు నో ప్రాబ్లం రెండు ఒకేసారి వేసుకున్నా సరే నో ప్రాబ్లం రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏ అండ్ బి వాక్ అరౌండ్ ఏ సర్కులర్ ట్రాక్ దే స్టార్ట్ అట్ ఎయిట్ ఏఎం ఫ్రమ్ సేమ్ పాయింట్ ఇన్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ ఏ బిలు ఒక వృత్తాకార ట్రాక్ చుట్టూ రైట్ నడవడం ఏ బిలు వృత్తాకార ట్రాక్ చుట్టూ నడవడం మొదలు పెట్టారు రైట్ ఒకే పాయింట్ నుండి వ్యతిరేక దిశలలో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ లో వస్తున్నాడు ఏ బిలు ఇద్దరు ఒకటి ఇట్లా వస్తే ఒకటేమో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ లో స్టార్ట్ అయినారు ఏ అండ్ బి వాక్ అట్ ఏ స్పీడ్ ఆఫ్ టూ రౌండ్స్ పర్ అవర్ అండ్ త్రీ రౌండ్స్ పర్ అవర్ ఏ రెండు రౌండ్లు తిరిగితే బి ఏమో గంటకు మూడు రౌండ్లు తిరుగుతున్నాడు అయితే హౌ మెనీ టైమ్స్ షెల్ దే క్రాస్ ఈచ్ అదర్ బిఫోర్ నైన్ థర్టీ ఏఎం ఇద్దరు ఎనిమిదికి స్టార్ట్ అయినారంట నైన్ థర్టీ కల్లా ఎన్నిసార్లు వాళ్ళిద్దరు మీట్ అవుతారు అంటున్నారు రైట్ వీడు రెండు సార్లు వాడు మూడు సార్లు అంటే గంటకి ఎన్నిసార్లు ఇద్దరు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ అంటే రెండింటిని ఏం చేస్తాం యాడ్ చేస్తాం టూ ప్లస్ త్రీ ఫైవ్ రౌండ్స్ పర్ అవర్ ఇద్దరు కలిపి ఫైవ్ రౌండ్స్ పర్ అవర్ అంతేనా మనం తీసుకునేది ఫైవ్ రౌండ్స్ పర్ అవర్ గంటకు ఫైవ్ రౌండ్స్ అంటే రైట్ ఎంత టైంకి వాళ్ళు మీట్ అవుతారు ఒక్కొక్కసారికి ఫైవ్ రౌండ్స్ పర్ అవర్ మీన్స్ వన్ రౌండ్కి ఎంత టైం పడుతుంది చూడండి గంటకు అంటే సిక్స్టీ బై ఫైవ్ ఫైవ్ వన్స్ ఫైవ్ ట్వల్ ట్వల్వ్ మినిట్స్ అంతేనా ప్రతి పన్నెండు నిమిషాలకు ఒకసారి ఏమైతారు వాళ్ళిద్దరు మీట్ అయితే అవసరం అంటే ఒక రౌండ్కు వాళ్ళిద్దరికి పట్టే టైం ఎంత అంటే ట్వల్వ్ మినిట్స్ కంబైన్గా తీసుకుంటే అయితే ఎయిట్ టు నైన్ థర్టీ గ్యాప్ ఎంత ఉంది వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ అంటే ఎన్ని మినిట్స్ నైంటీ మినిట్స్ నైంటీ మినిట్స్లో నిమిషానికి పన్నెండు చొప్పున ట్వల్వ్ సెవెన్ జా ఎయిటీ ఫోర్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ వస్తుంది ఎగ్జాక్ట్గా ఎన్నిసార్లు వాళ్ళు కలుస్తారు అంటే సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ టైమ్స్ సెవెన్ టైమ్స్ ఎన్నిసార్ ఏడు సార్లు కలుస్తారు ఎనిమిదో సారి కలవడానికి ఇంకా టైం పడుతుంది కలవలేదు సో సెవెన్ టైమ్స్ వాళ్ళు నైంటీ మినిట్స్లో వాళ్ళిద్దరు మీట్ అవుతారు ఎన్నిసార్లు వాళ్ళిద్దరు దాటుతారు రైట్ ఒకరినొకరు క్రాస్ అవుతారు అంటే సెవెన్ టైమ్స్ ఇక్కడ వాల్యూ ఇంటీజర్ ఎన్ఎఫ్ మనకు ట్వెల్వ్ సెవెన్ వన్ బై టూ వస్తుంది సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే మనకి ఏమవుతుంది సెవెన్ టైమ్స్ మీట్ అవుతారు ఏమైనా డౌట్ ఉంది ఇక్కడ రైట్ సో సింపుల్ క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకుంటే ఆన్సర్ ఈజీగా చేయొచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ టూ కార్స్ పి అండ్ క్యూ స్టార్ట్ అట్ ది సేమ్ టైం ఫ్రమ్ ఏ అండ్ బి విచ్ ఆర్ వన్ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ అపార్ట్ రైట్ రెండు కార్లు పి క్యూ దగ్గర రైట్ వాటి మధ్య దూరం ఎంత అన్నాడు పి క్యూ రెండు కార్లు మధ్య దూరం వచ్చేసి నూట ఇరవై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నాయి ఏబి ప్రదేశాల నుండి పి క్యూ అనే రెండు కార్లు ఒకదానికి ఒకటి ఏ నుండి ఒకటి బి నుండి ఒకటి వ్యతిరేక దిశలలో ఏ నుండి బి నుండి పి క్యూ కార్లు వ్యతిరేక దిశలలో వస్తే ఒక గంటలోనే రీచ్ అవుతాయి అంటున్నాడు అంటే అప్పుడు రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ అయితే రిలేటివ్ స్పీడ్ ఏమవుతుంది యాడ్ అవుతుంది రిలేటివ్ స్పీడ్ పి ప్లస్ క్యూ కార్ల స్పీడ్ వన్ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ను వన్ అవర్లో అంటే వన్ ట్వంటీ బై వన్ వన్
మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ క్యూ ఎంత అంటే వన్ ట్వంటీ మైనస్ ట్వంటీ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ బై టూ ఎంత ఫిఫ్టీ కేఎంపి అది మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ రైట్ నెక్స్ట్ రైట్ టూ ట్రైన్స్ స్టార్టింగ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఫ్రమ్ స్టేషన్స్ టూ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ అపార్ట్ అండ్ గోయింగ్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ క్రాస్ ఈచ్ అదర్ అట్ ఏ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ వన్ టెన్ కిలోమీటర్స్ ఫ్రమ్ వన్ ఆఫ్ ది స్టేషన్స్ వాట్ ఈస్ ది రేషియో ఆఫ్ దేర్ స్పీడ్ రైట్ రెండు రైళ్ళు రెండు వందల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నటువంటి రెండు స్టేషన్ల నుండి ఒకదానికి ఒకటి వ్యతిరేక దిశలో ప్రయాణిస్తూ ఒక స్టేషన్ నుండి నూట పది కిలోమీటర్ల దూరంలో ఒకదానిని ఒకటి దాటుతాయి ఒకపోజ్ ఇక్కడ నుండి ఇది వన్ టెన్ కిలోమీటర్స్ దాటిందంటే ఇక్కడ నుండి ఎంత ఉంటుంది ఇది నైంటీ కిలోమీటర్స్ అది ఇచ్చినాడు సో డిస్టెన్స్ తెలుసు ఫస్ట్ ట్రైన్ ఏమో వన్ టెన్ కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేసేది రెండోది ఏమో తొంభై కిలోమీటర్లు ట్రావెల్ చేసింది అయితే వాటి వేగాల నిష్పత్తి అన్నాడు టైమ్స్ ఏమో రెండు ఒకేసారి స్టార్ట్ అయినాయి రెండు ఒకేసారి మీట్ అవుతాయి దాటుతాయి ఒకదాన్ని ఒకటి సో టైమ్స్ ఏమైనప్పుడు డిస్టెన్స్ అండ్ స్పీడ్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ కాబట్టి ఏమవుతుంది వన్ టెన్ ఈస్ట్ నైంటీ సో లెవెన్ ఈస్ట్ నైన్ అనేది మనకు కావాల్సిన స్పీడ్స్ రేషియో క్లియరా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సెవెంటీ ఫైవ్ టూ ట్రైన్స్ స్టార్ట్ రన్నింగ్ టూ ట్రైన్స్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ పి అండ్ క్యూ రెస్పెక్టివ్లీ అండ్ ట్రావెల్ టువార్డ్స్ ఈచ్ అదర్ అట్ ఎ స్పీడ్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ కేఎంపిహెచ్ అండ్ ఫార్టీ కేఎంపిహెచ్ రెస్ రెస్పెక్టివ్లీ పి క్యూ అనే రెండు ప్రదేశాల నుండి రెండు రైళ్ళు బయలుదేరి ఎదురెదురుగా యాభై నలభై కేఎంపిహెచ్ వరుస వేగాలతో ప్రయాణిస్తున్నాయి పి దగ్గర నుండి రెండు రైళ్ళు బయలుదేరినాయి పి దగ్గర నుండి క్యూ దగ్గర నుండి ఒకటేమో యాభైతో బయలుదేరుతుంది ఒకటేమో నలభై కేఎంపిహెచ్తో బయలుదేరుతా ఉంది బై ది టైమ్ ది మీట్ అవి రెండు మీట్ అయ్యేసరికి ది ఫస్ట్ ట్రైన్ హ్యాజ్ ట్రావెల్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ మోర్ దాన్ ది సెకండ్ మొదటిది రెండవ రైలు కంటే వంద కిలోమీటర్లు రైట్ మీట్ అయింది కదా ఈ టోటల్ డిస్టెన్స్ దీనికంటే ఎంత ఎక్కువ ఉందంటే ఒక వంద ఎక్స్ట్రా ఉంది అన్నాడు వంద కిలోమీటర్లు ఎక్స్ట్రా ట్రావెల్ చేసింది అయితే ది డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ పి అండ్ క్యూ పి అండ్ క్యూ పికి క్యూకు మధ్య ఎంత దూరము అంటున్నాడు రైట్ రెండు స్టార్ట్ అయినాయి మీట్ అయింది కూడా రెండు ఒకేసారి అంటే రెండింటి మధ్య టైం కూడా సేమేనా ఇప్పుడు వంద కిలోమీటర్లు కవర్ చేయడానికి ఇది దీనికంటే ఒక కిలోమీటర్కి ఎన్ని కిలోమీటర్లు ఎక్స్ట్రా వస్తుంది ఇది నలభై ఇది యాభై ఎన్ని కిలోమీటర్లు ఎక్స్ట్రా వస్తుంది టెన్ కిలోమీటర్స్ సో హండ్రెడ్ బై టెన్ ఎన్ని అవర్స్ టైం పడుతుంది దీనికంటే ఇది హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ఎక్కువ దూరం పోవాలంటే టెన్ అవర్స్ ట్రావెల్ చేయలేదు ఇప్పుడు రెండు టెన్ అవర్స్ ట్రావెల్ చేసినాయి మీట్ అయినాయి ఇప్పుడు డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ పి అండ్ క్యూ రైట్ టోటల్ టెన్ అవర్స్ ట్రావెల్ చేస్తున్నాయి ఇన్ టూ రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ అంటే రిలేటివ్ స్పీడ్ ఏమవుతుంది ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఫార్టీ నైంటీ ఇంటూ టెన్ ఎంత నైన్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ లేదంటే ఫిఫ్టీతో టెన్ అవర్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫార్టీతో టెన్ అవర్స్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ నైన్ హండ్రెడ్ నువ్వు ఎట్లా చేసుకున్నావు ఓకే వన్స్ మనం టెన్ అవర్స్ అని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ దీనికంటే ఇది వంద కిలోమీటర్లు ఎక్కువ ప్రయాణించింది టెన్ కేఎంపిహెచ్ స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంది హండ్రెడ్ బై టెన్ టెన్ అవర్స్ ట్రావెల్ చేసింది అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్ రెండు ఒకేసారి స్టార్ట్ అయినా రెండు ఒకేసారి మీట్ అయినా రెండు టెన్ అవర్స్ ట్రావెల్ చేస్తున్నాయి నైన్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ వాటి మధ్య దూరం ఉంది డౌట్ ఉంది ఏమైనా రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ బాంబే ఎక్స్ప్రెస్ లెఫ్ట్ ఢిల్లీ ఫర్ బాంబే అట్ టూ థర్టీ అవర్స్ బాంబే ఎక్స్ప్రెస్ ఢిల్లీ నుంచి ముంబైకి ఢిల్లీ నుండి ముంబైకి బయలుదేరింది ఎన్ని గంటలకు టూ థర్టీ అవర్స్ రైట్ ఫోర్టీన్ థర్టీ అని రైట్ ఓకే ఫోర్టీన్ థర్టీ అని నేను టూ థర్టీ రాసాను ఓకే ఫోర్టీన్ థర్టీ అవర్స్కు ఢిల్లీ నుంచి బాంబేకి బయలుదేరింది ఎంత వేగంతో సిక్స్టీ కేఎంపిహెచ్ వేగంతో స్టార్ట్ అయ్యి బయలుదేరింది అయితే అండ్ రాజధాని ఎక్స్ప్రెస్ లెఫ్ట్ ఢిల్లీ ఫర్ బాంబే ఆన్ ద సేమ్ డే అట్ సిక్స్టీన్ థర్టీ అవర్స్ అయితే రాజధాని ఎక్స్ప్రెస్ ఢిల్లీ నుంచి రాజధాని ఎక్స్ప్రెస్ కూడా ఢిల్లీ నుండి బయలుదేరింది ఎన్నికి సిక్స్టీన్ థర్టీకి ఎంత వేగంతో ఎయిటీ కేఎంపిహెచ్ వేగంతో అక్కడ నుండి బయలుదేరింది అయితే ఢిల్లీ నుంచి ఎంత దూరంలో అవి రెండు మీట్ అవుతాయి ఎక్కడో చోట మీట్ అయితే అయితాయి ఈ ఢిల్లీ నుండి ఎంత దూరంలో మీట్ అవుతాయి ఫోర్టీన్ థర్టీ టు సిక్స్టీన్ థర్టీ ఎంత దూరం ఎంత టైం గ్యాప్ టూ అవర్స్ ఆ టూ అవర్స్ ఆల్రెడీ ఈ ట్రైన్ మూవ్ అయింటుంది టూ అవర్స్ సిక్స్టీ కేఎంపిహెచ్తో ఎంత దూరం మూవ్ అయింటుంది వన్ ట్వంటీ రైట్ అంటే ఇది ఆల్రెడీ వన్ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ దగ్గర ఉంది ఇప్పుడు అదేమో సిక్
ఆల్రెడీ ఇట్ ట్రావెల్స్ వన్ ట్వంటీ కిలో నూట ఇరవై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది సో ఆ నూట ఇరవై బై ఇరవై చేసే టైం ఎంత పట్టింది మనకు ఆరు గంటలు సో రెండవ రైలు ఆరు గంటలు ప్రయాణించి దాన్ని మీట్ అయింది సో డిస్టెన్స్ ఢిల్లీ నుండి ఢిల్లీ నుండి అవి కలిసిన దూరం అది కలిసిన దూరం ఎంత అది కలిసిన దూరం ఎంత అంటే ఎయిటీ ఇంటూ సిక్స్ ఫోర్ ఎయిటీ కిలోమీటర్స్ అదే ఫస్ట్ ట్రైన్ అయితే ఎన్ అవర్స్ ట్రావెల్ చేసింది ఇప్పుడు సిక్స్ అవర్స్ ప్లస్ స్టార్టింగ్ లో టూ అవర్స్ టోటల్ ఎయిట్ అవర్స్ ఇంటూ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఇంటూ సిక్స్టీ ఆల్సో ఆన్సర్ ఫోర్ ఎయిటీ ఏ చేసిన ఆన్సర్ అయితే ఏమి మారదు రైట్ ఓకేనా ఏదైనా అర్థం కాకుండా అడగండి రిపీట్ చేస్తా రైట్ ఏదైనా అర్థం కాలేదు అని చూస్తే అడగండి ఒకటి నాలుగు రైట్ టూ థర్టీకి ఒకటి స్టార్ట్ అయింది ఫోర్ థర్టీకి ఒకటి స్టార్ట్ అయింది రెండు గంటలు అది సిక్స్టీ కిలోమీటర్తో రెండు గంటలు ఎంత దూరం పోతుంది నూట ఇరవై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది అప్పుడు ఎనభై కిలోమీటర్లతో స్టార్ట్ అయింది అది కూడా మూమెంట్లోనే ఉంది రెండు సేమ్ డైరెక్షన్లో మూమెంట్ అయినప్పుడు రిలేటివ్ స్పీడ్ ఇరవై ఎయిటీ మైనస్ సిక్స్టీ సో ఆ ట్వంటీతో నూటతో ఇరవై కిలోమీటర్లను కవర్ చేయడానికి సిక్స్ అవర్స్ టైం పడుతుంది సిక్స్ అవర్స్ తర్వాత కవర్ అవుతానే ఏమైతే రెండు మీట్ అవుతాయి సో సిక్స్ అవర్స్లో సెకండ్ ఎంత ట్రావెల్ చేసిందో ఢిల్లీ నుండి అంత దూరమే ఉంది అని అర్థం క్లియర్ రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏ ట్రైన్ ఎం లీవ్స్ మీరట్ అట్ ఫైవ్ ఏఎం అండ్ రీచెస్ ఢిల్లీ అట్ నైన్ ఏఎం ఒక రైలు మీరట్ దగ్గర ఐదుకు బయలుదేరి ఢిల్లీకి తొమ్మిదికి రీచ్ అవుతుంది నైన్ ఏఎం కు రీచ్ అవుతుంది ఎంత జర్నీ ఫోర్ అవర్స్ లో రీచ్ అవుతుంది అనదర్ ట్రైన్ లీవ్స్ ఢిల్లీ అట్ ఇంకొక ట్రైన్ ఢిల్లీ దగ్గర సెవెన్ ఏఎం రైట్ సెవెన్ ఏఎం కు బయలుదేరింది అండ్ రీచెస్ మీరట్ అట్ టెన్ థర్టీ టెన్ థర్టీకి మీరట్ కు రీచ్ అవుతా ఉంది టెన్ థర్టీకి మీరట్ దీని ట్రావెలింగ్ ఎంత త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ లో ఏడుకు బయలుదేరి పదిన్నరకు వచ్చింది త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ లో రీచ్ అవుతుంది అట్ వాట్ టైమ్ డూ ది ట్రైన్స్ క్రాస్ ఈచ్ అదర్ అవి రెండు ఒకదాన్ని ఒకటి ఏ టైమ్ కు దాటుతాయి అంటున్నాడు రైట్ ఇది ఫైవ్ కే స్టార్ట్ అయింది ఇది ఎన్నికి స్టార్ట్ అయింది దీని టోటల్ ఎంత ఫోర్ అవర్స్ అంటే ఇది ఆల్రెడీ సగం దూరం వచ్చిందే ఫైవ్ టు సెవెన్ వరకు సెవెన్ కి స్టార్ట్ అయింది సెవెన్ కల్లా రైట్ ఇది మొత్తం టోటల్ డిస్టెన్స్ అనుకుంటే ఫస్ట్ ట్రైన్ ఆల్రెడీ ఏమైంది హాఫ్ ప్లేస్ కి వచ్చింది ఇప్పుడు సెవెన్ ఏఎం దగ్గర ఇది ఇట్లా బయలుదేరింది ఇది ఇట్లా బయలుదేరింది అంతేనా అర్థం రైట్ టైం రేషియోస్ తీసుకుంటే ఒక దానికేమో ఫోర్ అవర్స్ టైం పడుతుంది దీనికేమో త్రీ అండ్ హాఫ్ అంటే సెవెన్ బై టూ క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే ఎయిట్ ఈస్ టు సెవెన్ స్పీడ్స్ రేషియో తీసుకుంటే టైం రేషియో ఎంత అవుతుంది మనకు ఎయిట్ ఈస్ టు సెవెన్ ఇది చిద్దు రెండు కేసు తీసుకుందాం ఫస్ట్ ట్రైన్ కేసు ఉంది సెకండ్ ట్రైన్ కేసు టోటల్ టైం ఎంత ఎయిట్ ప్లస్ సెవెన్ ఫిఫ్టీన్ పార్ట్స్కు ఫస్ట్ ట్రైన్ అయితే ఎంతసేపు వెళ్తుంది ఫస్ట్ ట్రైన్ రైట్ టూ అవర్స్లో రీచ్ కావాలి ఇంకా నైన్కి రీచ్ కావాలి కాబట్టి అంతేనా అంటే టూ అవర్స్ అంటే వన్ ట్వంటీ మినిట్స్ మినిట్స్ లేక మారుస్తున్నా ఫిఫ్టీన్ ఎయిట్ జే వన్ ట్వంటీ సో ఫస్ట్ ట్రైన్ సెకండ్ ట్రైన్ మీట్ కావాలంటే సెవెన్ పార్ట్స్కు సెవెన్ ఇంటూ ఎయిట్ ఎంత ఫిఫ్టీ సిక్స్ మినిట్స్లో రీచ్ అవుతుంది ఈ కేసు అయినా చేయొచ్చు లేదా సెకండ్ కేసు ఫిఫ్టీన్ పార్ట్స్కు రైట్ సెకండ్ ట్రైన్ అయితే ఎంత టైం పడుతుంది చూడండి టోటల్ త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్ మనం సగం దూరం అయిపోయింది మీ ఇల్లు సగం దూరమే త్రీ అండ్ హాఫ్ అంటే వన్ ఎయిటీ ప్లస్ థర్టీ టూ టెన్ టూ టెన్ మినిట్స్లో సగం దూరమే అంటే వన్ నాట్ ఫైవ్ మినిట్స్లోనే ఇక్కడికి రాగలదు ఫిఫ్టీన్కి వన్ నాట్ ఫైవ్ అయితే ఫిఫ్టీన్ సెవెన్స్ వన్ నాట్ ఫైవ్ సో ఎయిట్ పార్ట్స్కి ఎంత అవుతుంది ఎయిట్ ఇంటూ సెవెన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ మినిట్స్ అంటే ఇదైనా అదైనా ఇక్కడ నుండి ఫిఫ్టీ సిక్స్ మినిట్స్ తర్వాత మీట్ అవుతాయి అంటే సెవెన్కు ఆఫ్టర్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ మినిట్స్ అంటే ఎంత టైం అయింటుంది సెవెన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఏఎంకి అవి రెండు మీట్ అవుతాయి అయితే ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే నేను టైంను బేస్ చేసుకుని స్పీడ్ని బట్టి వాళ్ళ క్యాల్కులేషన్స్ ఇక్కడ సో ఫిఫ్టీన్ కు వన్ ట్వంటీ అయితే నేను ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ దాని యొక్క స్పీడ్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ ఏ టైం ఎంత ఉంది మనకు ఇక్కడ ఎయిట్ అవర్స్ సెవెన్ అవర్స్ ఇక్కడ మన రేషియో తీసి ఎయిట్ ఈస్ట్ సెవెన్ ఉంది కానీ నేను ఫస్ట్ దాని టైం కన్సిడర్ చేసేటప్పుడేమో సెవెన్ పార్ట్స్ తీసుకున్నా సెకండ్ దాని టైం కన్సిడర్ చేసేటప్పుడేమో ఎయిట్ పార్ట్స్ తీసుకున్నా ఆ ఒక్కటి ఇంపార్టెంట్ యూనివర్సిటీ ప్రపోజిషనల్ కాబట్టి ఆ ఒక్క కేసు తీసుకుంటే ఈజీ ఇది జనరల్గా చేయాలంటే చాలా టైం కేసు కానీ ఏ టైప్లో చేస్తే వెరీ ఈజీగా చేసి చెప్పొచ్చు సో ఎన్ని గంటలకు మీట్ అవుతుంది సెవెన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్కు మీట్ అవుతాయి క్లియరా రైట్ ఏం డౌట్ ఉం
త్రీ అవర్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ రెండు గంటలు ఆదా అవుతుంది గెయిన్ లాభం అంత కలిసి వచ్చేది అంటే త్రీ అవర్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్లో రెండు వైపులా రైడింగ్లు అయితే రాగలడు అంటే ది టైమ్ హీ వుడ్ టేక్ టు వాక్ బోత్ వేస్ రెండు వైపులా నడిచి వెళ్ళడానికి ఎంత టైం చెప్పినాం కదా దీన్ని జస్ట్ డబల్ చేద్దాం రైట్ దీన్ని డబల్ చేసేమవుతుంది టూ టైమ్స్ వాక్ ప్లస్ టూ టైమ్స్ రైడింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఫైవ్ టెన్ అవర్స్ నైంటీ మినిట్స్ అంతేనా ఇక్కడ టూ రైడ్స్కి ఆల్రెడీ టైం ఉంది త్రీ అవర్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ అని సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి రైడింగ్ రైడింగ్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే టూ వాక్స్కి పట్టే టైం ఎంత సెవెన్ అవర్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ సెవెన్ అవర్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ సో టూ వాకింగ్ సైడ్ పోయేదానికి ఎంత టైం పడుతుంది సెవెన్ అవర్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఎగ్జాంపుల్ దగ్గర కూడా చేసిన ఈ టైప్ క్వశ్చన్స్ సేమ్ దాన్ని బేస్ చేసుకుని సాల్వ్ చేస్తాం రైట్ ఏమైనా డౌట్ ఉంది రైట్ క్లియర్ ఇవి టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్లో ఉండే క్వశ్చన్స్ రైట్ మిగతా ఏమైనా ఉంటే మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి వేరే బుక్స్ లోటి రైట్ క్లాస్కి వచ్చినప్పుడు డౌట్స్ ఉంటే అడగండి నో ప్రాబ్లం ప్లస్ న్యూ ఆర్ఎస్ఆర్ వాళ్ళ బుక్ ఉంది కదా అవి ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఇంకా బెటర్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ ఉండాయి ప్రాక్టీస్ చేయండి డౌట్స్ ఉంటే తీసుకుని రండి క్లారిఫై చేస్తాం రైట్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో ట్రైన్స్ చూద్దాం రైట్ థ్యాంక్ యూ క్వశ్చన్